la doble indemnización. A ver, ¿qué te salió? ¿Vamos a hacer la película? ¿Vamos a hacer bien? Por favor, chicos. Por favor, sí. Estamos hablando de la cuestión de que tiene que ver. Estamos acá, chicos, por favor. Eh, cuestiones que tienen que ver con eh, anuncios, despidos eh, y la, la actualidad, la realidad ¿no? económica que preocupa. Sí, bueno, eh, con respecto a, a las urgencias que hay que atender, nosotros eh, justamente ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación del Trabajo, tuvimos el despacho favorable de la ley que plantea eh, ponerle un freno a los despidos, ¿no? con la prohibición de los despidos y la doble indemnización, mecanismo que funcionó en la Argentina en el año 2002, en otro contexto, yo creo que inclusive un contexto eh, menos favorable, eh, o mejor dicho, más favorable en términos económicos, menos favorable para, para, un tipo, para una ley de este tipo. ¿Por qué? Porque la Argentina había capacidad de instalar de la economía, había creación de empleo, el tipo de cambio favorecía esa creación de empleo. Hoy venimos, según, por ejemplo, la consultora Economía y Regiones, que fundada por Frigerio, en el quinto año de esta inflación. Digo, por eso es necesario atender esta urgencia. Así como se atendieron otras urgencias, nosotros pretendemos, dentro de los alcances que tiene el Congreso de la Nación, porque fue algo que también eh, se utilizó como argumento, no, ¿por qué no proponen otra cosa? Nosotros proponemos lo que está dentro de nuestro alcance. Ojalá pudiéramos incidir más directamente en la planeación o en la planificación económica. Eso es eh, potestad del Ejecutivo Nacional. Vamos a dar la discusión en ese sentido, que es la discusión de fondo en realidad, pero dentro de las herramientas institucionales que tenemos, Queremos sancionar esta ley, ojalá sea con el consenso eh, con, el con el oficialismo. ¿Cómo, eh, perdón, ¿cómo sea? ¿Cómo que no? Por favor, también digo, porque se ha especulado mucho desde el espacio, desde el espacio Cambiemos, del PRO, empezando por supuesto con el presidente de la Nación, que se refirió a este proyecto de ley en términos poco eh, amigables, ¿no? nos trató de arbitrarios y demás, y de intentar condicionar. Pero yo quería decir algo que también eh, se discutió en la Comisión de Legislación del Trabajo y fue motivo también de ataque a los que impulsamos este tipo de proyectos. Digo, no, ¿por qué no lo hicieron con el kirchnerismo? Yo quiero recordar, y se lo digo también a Diego, digo, para ser objetivo también, yo presenté un proyecto de doble indemnización y de prohibición de despido en abril del 2014. El 20... Con el kirchnerismo. Expediente 2878 del 2014. ¿Y qué pasó? Y no te dieron y, bola. No, por supuesto, porque claro. no había ámbito para debatir tampoco. Obvio. Y cabe recordar que según estadística del kirchnerismo, Hubieron 130.000 despidos en el 2014. Exactamente. Compensados por eh, el, el resultado, público, o sea, con, con, el, con el empleo público. 480.000 despidos según la estadística de Lozano y según otra estadística, que no recuerdo ahora la consultora, justamente lo puse, eh, 320, 330. ¿En un año? En un año, ah, claro, en el año 2014. 480. A ver, 307. Hace cuatro años, perdón. Facundo, que no se crea empleo genuino. Bueno, está bien, pero acá no es solamente que no se creó, sino que en 2014 hubieron 307 mil puestos no de trabajo tiene. perdidos. Más allá de que fueron compensados 100.000 por el Estado. Entonces, digo, esta es una problemática, digo, para ser justos también con la situación, que viene de arrastre. Ahora, la realidad es que quien tiene hoy la obligación y la responsabilidad de resolver esto es el gobierno de Macri. Sí, Aldo, buenas noches. Sí, no, eso que acaban de decir es así. Minuto, minuto, minuto. ¿No les gusta cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se sale de donde estamos? No, primero hay que una discusión. La discusión de fondo es, es en cuanto a la planificación económica. Claramente nosotros no, no compartimos el proyecto económico de Macri. Ahora, yo decía recién, ¿nosotros qué alcance tenemos como legislador? Algo concreto que pueden hacer los legisladores. Porque el PRO le hace falta y dice, no, pero no es la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta claro. entonces que propone? Porque acá hay urgencia, estamos hablando de una urgencia. Ahora, Facundo... Está contemplado, digo, para contestarlo, Facundo. está contemplado dentro del proyecto un mecanismo de crisis que se refiere exclusivamente a las pymes. Por eso digo, yo no sé si hablan con desconocimiento del proyecto o lo hacen con mala intención para desinformar a la gente. No porque hay contemplado un mecanismo para las pymes porque no están en la misma situación. Después ayer tuvimos una discusión, no, porque esto va a generar que las empresas no tomen trabajadores. Esto rige a partir del primero de marzo en un contexto más favorable, creo, para una ley de estas características que ahora, porque estamos en el quinto año de esta inflación, según la consultora de Frigerio. La dijo digo, que no, ¿eh? Tenemos, está bien... Eh, con, con respecto no, a ver, para para no, digo, tu gremio, Roberto, ¿alguna vez Roberto, estuvo Roberto, mejor Roberto, que los últimos años con ¿Ganan mal los, los que pertenecen a tu gremio? U hubo reducción de salario en 2014. Reducción hubieron... de salario, sí, escucha, escucha. ¿Ganan sí, mal? No está... sí, sí, sí. Yo lo que conozco, no, igualmente... pudieron acceder a su autito, a pudieron acceder a su casa, ganan muy bien, están sí. Diego, con... no han crecido mucho gracias sentido, a la lucha de ustedes. No tiene sentido discutir el, el tema este, ni es una cuestión, ni siquiera es ideológico ahora. Después la, la llevamos adelante después de la cuestión ideológica. Ahora estamos de Pero Es la herramienta concreta nunca, que tenemos porque después... Está... A ver, un minuto, para, para. Voy a insistir con el reclamo de las centrales obreras.
manifestaron su apoyo a estas iniciativas legislativas que se presentaron en el Congreso de la Nación, esta es una de ellas. Nosotros queremos tratarla con el oficialismo, el oficialismo claramente ha dicho que no. Yo quería decir otra cosa, 2002-2007 fue el momento en donde la Argentina se generó más trabajo sí, sí. de los dos años que regía la doble indemnización. Uh -huh. Entonces, uh -huh. basta de mentir, basta de mentir. Yo no discuto Pero por no. fanatismo ni con una bandera ideológica. Esa discusión la dejamos para después. Discuto con datos. Entonces, le digo, a los, economistas, a los economistas de Cambiemos, a los políticos de Cambiemos, no mientan. A ver, Pasamos con la verdad. Iván, Iván, ¿están mintiendo? No, pues la verdad que hay tanto para, para comentar. Eh, por un lado, es otro contexto. Bien decías vos, Facundo, antes, en el 2002-2003, había inflación de 1% y la economía ya crecía al 11% por el efecto rebote. Claramente es otro contexto. Acá, así de manera... En pedazos ¿El tipo de cambio no nos favorece? Ay, déjame, ¿Me dejas? No, no, favor. sí, pero te agrego esto. ¿El tipo de cambio no favorece ahora? Porque devaluaron para eso. Te dejamos hablar. Te devaluaron para eso. Sí, sí, te devaluaron para eso, ¿no? Hay que entender y no, cumplir. Paso, ¿no? Pero sabes qué pasa? Agarrate porque viene el palo. ¿eh? No, sí, es sí, un sí, sí, Claro, pero yo te voy a decir lo siguiente. El gobierno ganó porque el relato kirchnerista fue mentira. Está claro, ya está, terminado. El relato se terminó con la elección. Ahora, yo Parece concretamente no. les pregunto. Facundo Moyano les dice, les propone la doble indemnización, no afecta a las pymes. Lean el proyecto, asómense, es al primero de marzo. No les gusta. Me cuentan qué proponen ustedes claro, para parar la destrucción. Pero si no les gusta es? esto, claro. la otra opción es, es el mercado no, si, el que va a regular o sea, esto. Sí. ¿Qué, ¿Qué alternativa tienen? Claro, ¿Tú? ¿qué Porque proponen? Digo, y acá hablamos el tema de, eh, recién decía lo del tipo de cambio, digo, se devaluó, se perjudicó a los sectores más vulnerables para tener un tipo de cambio competitivo. Ahora, no pueden poner la excusa de que no están las condiciones del tipo de cambio favorables como para que vengan inversiones. Se negoció con los fondos buitre, entendimos. En lo particular no apoyé, pero nuestro bloque, oposición, responsable, acompañó porque sabíamos que era una cuestión que se tenía que resolver. Bueno, se hizo. Ahora, ¿cuándo viene una para los laburantes? Claro. Porque eso, el orden de prioridades es lo que estamos discutiendo. Exacto. Ahora, como decía recién Novarecio, yo como legislador propongo esto. No sé eh, si es lo mejor, pero es lo que se me ocurre y hasta dónde llego. Proyecto, Ahora, ¿qué Facundo? propone? ¿Qué propone? Proyecto, Cambiemos. Pregunto. ¿Qué propone el no gobierno el de Martín Nada. para esto? No, no dar el debate. Nada. Ahí está. Ah. Yo, yo tengo entendido que dentro de tu bloque tampoco hay consenso alrededor del proyecto. Hay diferencia como en todos los bloques. Hay algunas pero, que les parece pero, que no es un buen ¿Pero qué tiene que ver? Digo, discutime los argumentos a mí. Buena propuesta de Cambiemos. A ver, yo lo decía recién, el proyecto plantea una contemplación particular a este sector eh, empresario. Y en el caso de que se tenga que introducir alguna otra modificación, se va a hacer para no perjudicar el empleo en estas, eh, en estas empresas. Ahora, la realidad es que tenemos que discutir algo, tenemos que discutir. Nosotros tuvimos esta iniciativa, ahora que se sumen estos sectores a la discusión. La realidad es que esto, en algún punto, termina afectando algún interés. Porque es así, cuando uno toma una decisión claro, política, termina claro, afectando algún siempre. interés. El tema es tratar de no afectar a los sectores que son los que generan el movimiento económico y social. Las cámaras de Pibra. Gracias, Moyano, por haber estado con gracias nosotros. Muchísimas gracias, Facundo.